欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战新相应品牌代言人，骄阳伴我即将开机，年底还有话剧巡演。9月19日，新相应官方卡点一十点零五分预热。即将官宣品牌代言人肖战，曾经的新相印是中国生活用纸行业的第一品牌，甚至连续多年稳居全国市场占有率第一名。但随着维达、清风、洁柔等品牌的崛起，行业第一品牌的位置重新洗牌。如今请到了新朋友肖战，相信会有新的突破。肖战目前手握三十几个商务代言。新相印相关拍摄早在七月初的时候就完事了，排了两个多月的队，终于轮上了。此外 ，Real 和身体乳的物料也拍好了，排在新相印后面，会陆续官宣。日前，有网友爆料，骄阳伴我即将开机。之前直播的时候，肖战自曝这段时间一直在练习网球、打羽毛球、桌球，都是因为工作的缘故。昨天，肖战。白百,百合的微博 IP 显示都在重庆，还上了文娱热搜第一位。有网友表示在机场还偶遇帅哥了。骄阳伴我游新力和爱奇艺出品，预计拍摄时间为四个月。据悉已经开始剧本围读，这个项目的相关资料已经能在网上查阅到了。早前肖战健身的时候晒过一组日常训练的照片，大家就看到了盛阳的样子，心照不宣。现在气氛都烘托到这，期待快点官宣吧。看到有位网友说的话，非常有道理。有一群人，你甚至不知道他们是粉还是黑。肖战不进组的时候，骂他抠脚不上进，曝光少。肖战进组了，他们就骂女主不行，配置不行，造型不行，就是反正鸡蛋里挑骨头的本事特别厉害。自从六月份杀青后。新老代言粗略算了一下，肖战拍了二十几个物料，紧接着就是为了新角色做准备，但一直没有进组消息，所以老友黑子嘲笑他在家抠脚，现在被狠狠打脸。肖战不光九月要进组，十二月还有《如梦之梦》十周年话剧巡演，这节奏不知道让多少人破防了。专属于肖战的火教魏轩先火，这两天肖战回重庆之后，就一直挂在热搜榜上。先从肖战 ID 属地是重庆到骄阳伴我，唯独到网转骄阳伴我，明日重庆开机，你敢想不敢想？一部并没有官宣的剧，只是因为传言有肖战，就打败一众热播大剧高挂热搜榜，讨论度直接起飞。就像网友说的那样，这不是为播仙火，这属于是为宣仙火了。还有的说这叫为运仙火，真是让人哭笑不得啊！这真的是肖战独有的热度了。就是期待肖战新剧的观众朋友太多啦，肖战的粉丝们也一再的呼吁大家低调、低调、再低调。可是事关肖战，一切都是低调不了的事情。大家说不吃瓜，不信瓜。有一步看一步，宣多少信多少，努力工作，安心等待。也有的粉丝说，备孕状态就这么瞩目，一朝分娩，那还得了？更多吃瓜群众也是被惊到了。他们说知道肖战火，不知道他这么火，火这么久，好像还更火了。肖战真的是太牛了，可以说肖战的每一部剧都是有效输出，他没无缝进组。但是爆火三年到现在，从《陈情令》火遍亚洲，助推肖战走上内娱顶级流量的高峰，到《斗罗大陆》走出国门，打破了男频剧必扑的魔咒，是当年德塔文指数位二破三的剧集，到军旅剧《王牌部队》火热出圈，《全民老幼都未顾一也穿红裙子》，到《余生请多指教》《全民一户一位的诉求》，肖战出演的剧集真的是步步出圈，步步火。待播剧播剧遇古谣，仅凭粉丝热聊就打败一众热播大剧，常驻热搜榜。骄阳伴我没有开机，没有官宣，热度居高不下。
，肖战的国民热度真的是断层的存在，就是路人盘太大了，关注他、喜欢他的人太多了。我们稍安勿躁，一切以官宣为准，期待实力派演员肖战为我们再奉佳作。肖阳伴我与肖战搭档，白百合能打赢这场翻身战吗？近日，网传肖阳伴我即将在重庆开机，引起超高讨论度。该剧是新力投资出品的都市情感剧，有肖战、白百合、袁文康、朱朱等主演阵容，讲述了两个身份、阅历差异巨大的人经历成长蜕变，不断拉近彼此距离，消除隔阂，走在一起的故事。这部剧从最开始筹备就不断有各种小道消息传出，五花八门，男女主的人选也变了又变，这才终于要官宣了。如今肖战和白百合的 IP 地址均显示在重庆，看来是八九不离十，马上要开拍了。由于有当红流量明星肖战的加盟骄阳，伴我的热度只会越来越高，而白百合作为曾经的收视女王。在经历了一些劣的感情问题之后，还能挣回那几年的热度和地位吗？白百合在2006年出演了处女作《与青春有关的日子》，正是在这部剧中，她结识了陈羽凡，因戏生情，自此她的飞升之路开启了。她的资源放在现在来说，都足以捧红一个名不见经传的小演员。不过，白百合当时能成为收视女王，也是天时地利人和的缘故。虽然在娱乐圈有人脉不缺资源，但是本身实力也要够硬才能担得起这个称号。让他一炮而红的是电影《失恋三十三天》，该片上映四天，票房就破亿，成为中国年度票房市场冠军。白百合则凭借在片中饰演清新脱俗的女主角黄小仙，获得第三十一届大众电影百花奖最佳女主角。同时还提名第四十九届台湾电影金马奖最佳女主角和第一十五届中国电影华表奖优秀女演员及第一十二届华语电影传媒大奖观众票选最受瞩目女演员。自此，白百合的奖项进货之旅就开始了。要知道，一个演员在电影领域的厉害，不代表在电视圈就能带起收视，而白百合不一样。他创造了票房奇迹和收视神话。更神奇的是，他之后参演的作品总是能保持高热度，并且不论是影视剧还是他本人，都陆陆续续的了许多奖项。这已经不是运气和资源能一概而论的了。不过，这些光辉的时刻，在他被爆出婚姻期间出轨的丑闻就戛然而止。白百合因此沉寂，资源瞬时下滑，收视女王的风光一去不返。尽管后来陈羽凡因吸毒被抓，爆出他与其他女人有不正当关系，网上风向变了。原来白百合和陈羽凡早在2015年就已经离婚了。不过对白百合来说，这种迟来的真相远远无法抵消丑闻带来的伤害。娱乐圈瞬息万变，捧红了一批又一批的明星。当他调整好状态再出发的时候，这个圈子已经没有好位子留给他了。参演的电影票房已经大不如前。这次和肖战搭档都市情感剧，不知道白百合能否凭借这部高热度电视剧翻身，重回顶流位置呢？小伙伴们觉得白百合能翻身吗？欢迎下方留言评论。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。